Euh, non, je sais pas, t'en penses quoi je, je vais la refaire, je pense. Bienvenue au château du Taillis, je suis Nicolas Navarro, euh, le propriétaire de cette belle maison. In 1998, Nicolas was only 16 years old when his parents bought this château. Since this date, he knew that one day he would have to take care of it. Aujourd'hui, c'en est même devenu donc mon activité principale. Euh, autant pour l'entretien, la commercialisation et tout ce qui est inhérent à, à la vie de la maison. Welcome to this new episode of the Chateau Route Project. If you just join us in our adventure, you can subscribe to this channel and follow us on our social media to discover more chateaux and amazing stories. The Chateau du Taï is located in the Normandy region near the Seine and close to the beautiful city of Rouen. On the foundation of the fortified houses from the 13th century, a central body was erected during the Renaissance in the 16th century. Then, it was enlarged at the addition of two pavilions in the 17th century, and finalized by new wings in the 18th century. None the less than 300 years of architecture that creates a harmonious and quite symmetrical façade. Let's go back to the beginning of the 21st century. Nicolas was just 18 years old when he created an association to take the lead for all the restoration works of the chateau, and in parallel developed more and more activities in the chateau until the day revenues overtook the cost of this place. Nous nous sommes spécialisés dans l'organisation de l'événementiel, autant privatif que professionnel, culturel, historique de telle sorte à engendrer un, un agenda euh, annuel assez complet et qui nous permet donc de récupérer le plus de financement possible pour financer derrière bien, le plus de restauration possible. He added to the private events some cultural themes events that he created and hosted for the public. After that, a museum of the Second World War in Normandy was created. And last year, a guest house just opened. Many other activities are programmed. It took more than 10 years to reach this level of activity and the financial balance. So if you are in the region, you must stop in this chateau because there is always something to do. Et euh, ces événements donc vont souvent démarrer de manière très simple, très familiale et puis sont ont évolué avec le temps de manière à se professionnaliser. Souvent ça part d'un projet avec une bande de copains et puis de trois personnes avec quelques centaines de visiteurs, on a pu passer à euh, bah, une implication beaucoup plus importante de personnes et surtout un nombre de, de visiteurs beaucoup plus important et en faisant intervenir beaucoup plus de, de prestataires et pour développer ces, ces animations qui aujourd'hui font la notoriété de la maison. To complete his vision of the exploitation of the château, Nicolas plays a lot of different roles to control and reduce the cost of many things. The do-it-yourself philosophy is part of his personality. He has so many skills to maintain his chateau. Someday he's a gardener, another one a fiscalist, a guide, and so many more. Alors tenir une maison comme comme celle-là, c'est euh, c'est pour moi avant tout être polyvalent. Alors la polyvalence nous permet de remplacer des professionnels dans certains cas. Alors on n'est peut pas toujours aussi bon qu'eux, mais en tout cas on essaie de faire du, du mieux que nous pouvons. Mais surtout pour nous, euh, ça nous limite les, les les charges puisque souvent on arrive à, à faire ça. Euh, Faire toutes différentes, à mener différentes actions en, en autonomie, mais surtout, euh, personnellement, ça permet d'intervenir euh, sur différents dossiers, différents chantiers, donc de pouvoir suivre, d'être présent un peu partout. Thanks to the creativity and the determination of the owner, all of those activities allowed him to engage in many works on the chateaux. Was restored the greenhouse as a space for activities like yoga lessons, the chaplain house as a guest house, and recently, during this winter, the small theatre in the main building of the chateau. The chateau also successfully faced big challenges, like in 2020, 
when a storm damaged the roofs and the pediments. Au niveau des travaux, euh, moi c'est ce qui m'a passionné ici. Si je suis encore là aussi, c'est parce que j'adore faire des travaux et restaurer. Voilà. C'est tellement valorisant de partir de quelque chose à l'abandon ou en état très avancé, en état de, de dégradation avancée, que euh, quand on voit une fois que c'est refait, restauré, valorisé, bon, là, ça n'a pas de prix, c'est une satisfaction incroyable. After 25 years, we can see that the Château du Taille has evolved in a positive way. Many works of restoration have been done and so many others are programmed on the orangery, the farm, the woodwork of the 18th century inside the castle. The challenge to transmit his heritage to the future generation is won. This is the end of the episode. Hope you enjoy it and please comment and share with us your vision about how a castle can innovate in order to go through the 21st century. See you for the next one. Bienvenue au Château du Taillis, je suis Nicolas Navarro. Et depuis l'âge de mes 16 ans, je consacre ma vie à la, à la restauration et à la préservation du domaine.